Всем привет, с вами граф фон Зонг. Это последняя миссия забору. Так что либо пан, либо пропал. И прежде чем мы ее начинаем проходить, я помню, она очень сложная была, действительно. Несколько новостей. Past, technology. However, it appears that the Galactic Spanning Corporation has found a loophole allowing them to be the first corporation to own sectors full of the rare phenomena. Sources say that the Mega Corporation has legally secured a region that exists outside USG control. Although the Seoul government has expressed interest in taking hold of the region in the name of galactic security, it may be too late. By the time USG goes through the official channels, Galspan will already have begun harvesting the region at what they promised to be an amazing rate. The Hephaestus mining complex, announced earlier this year, utilizes revolutionary technology to permit it to mass mine the powerful rip stars. Normally, rip stars must be individually harvested by specially equipped freighters and laboriously processed in orbital stations. Hephaestus promises to bring the harvesting of rip stars into the 26th century, creating up to 34 fully processed singularities per day when fully operational. Galspan stock is rising as stock markets react to a better than expected fiscal year. With announcements that the Hephaestus mining facility is set to begin operations, fears of Bora raids affecting its completion have diminished. Analysts had feared that the continued attacks by the Bora would strike hard at Galspan's bottom line, possibly causing cutbacks, layoffs, or at worst, cancellation of the project. With the latest announcement, however, it appears that the Bora's best efforts have not slowed Galspan's plans to complete Hephaestus. Many who have been watching the stock say that this is the benchmark that buyers have been waiting to see. Итак, нам еще нужно купить нового ведущего, возможно, нашего старого знакомого. Нет, лучше возьмем как раз бомбера. Да, он нам как раз тут может и пригодиться, если его не убьют. So, Ryan, you've got quite a reputation. All right, Jake. Everything's checked. Make sure you're armed to the teeth for this one. Deliverance is going to be masking all of the fighters near it with the stealth system we got from Cassiter. Stick close and escort it in. You should be able to ride all the way into the Hephaestus complex. Don't attack anything on the way unless Susan gives the signal. I'll be here, coordinating the diversions to keep their main forces confused, but I'll be with you in spirit. We all will. Погнали. Джейк, это последний раз, чтобы Like spanners. You mean 
badly? <laughs>
cocky now, are you? Лазера не хватает катастрофически. Like it hurt. 
get killed, don't you? You want us to become martyrs? Quit your belly aching, Bev, and all she wants you to do is slag that station. You've got to trust me, all of you. If we destroy this structure, we'll get out of this alive, I promise you. Structure. Oh, we are in so deep. All Galsman military, please destroy those fighters immediately. Massacre are standing side by side and demanding Galspan remove themselves from the fringe. Such courage, such bravery. Susan, are you nuts? He wants us dead more than ever. Attention, attention, all Galspan units. Return to your hangars for immediate withdrawal. No one is to fire on the Bora unless directly provoked. <laughs> Bradley, you're quite insightful. And unfortunately for me, also correct. 
It is no longer profitable for a houseman to continue pursuing fringe operations. You have earned your little patch of space. Enjoy. Unbelievable! Galsman has officially withdrawn from the fringe! Yes! Yes, we're getting reports from all over the region that Galsman stations have initiated a system-wide weapons stand-down. And this just in from Seoul, several senior members of Galsman's board, including Regional Director Adkins, have been fired. Oberon Incorporated is already expressing interest in a buyout of the unstable company. It appears that the Bora Freedom Fighters have finally won the right to their space, having scored a complete victory over the Galactic Spanning Corporation. The Bora had good reason to celebrate. They were finally free of corporate interference. And although I know I'm one of the family, I didn't feel like sticking around for all the hoo-ha. Nope, a long vacation with the beautiful Anna is exactly what old Jake Logan ordered. Yep, not a bad life for a star pilot. На этой мажорной ноте игра заканчивается. Вы наблюдаете титры. В самом конце увидели две фотографии. Это я поместил в одну из них. Понятно, это наш персонаж Джейк Логан. Вторая фотография это его новые зазнобы Анны. Спутница практически всю нашу игру. Ее в игре вы не видели. Ее фото я нашел в мануале в корне игры. Сам увидел первый раз. Она оказывается очень даже ничего. А, как и видим, игра закончилась относительным хэппи-эндом. У нашего персонажа теперь новая семья. Новая жизнь в колониях. Стоит сказать, что если бы мы играли за Галспан, я, как я уже говорил в самом начале, там сам по себе. Миссии были проще, денег больше. Кончилось бы все тем, что Галспан по своим каналам бы нас оправдал. Выплатили нам большую компенсацию, то, о чем мечтал наш персонаж в самом большом, в самом начале игры. Что он мог до конца жизни не работать. Он вернулся бы домой на Марс, и на этом игра закончилась. Что там дальше, неизвестно. Мне хочется сказать спасибо разработчикам этой игры. Все-таки с возрастом игра не потеряла свое очарование. Сценаристы, дизайнеры, как видите, корабли выглядят даже сейчас очень хорошо. А эти скетчи э, вообще фантастические. По ним можно рисовать и сейчас моделить очень красивые корабли. Дизайн не устарел. Все сделано со вкусом. Брызгаем был молодец. Другие актеры тоже старались. Словом, отличная игра. Я получил большое удовольствие. Проходя ее для вас, спустя столько лет вернуться, можно сказать, практически в детство. Всем рекомендую, надеюсь вам понравилось. Я с вами не прощаюсь. Другие видео прохождения на канале, я думаю, еще будут. Мы еще вернемся к танковой тематике обязательно. Так что увидимся.